Dear students, in this module, we are going to discuss the biological theories of crime and deviance. Biological theories suggest that criminal behavior is rooted in the person's physical or genetic makeup. So you would be surprised to know that there are certain theories which exist and which claim that it is not perhaps the process of socialization that makes a person deviant, rather the factors may involve your genetic or biological factors. So these theories propose that some individuals are predisposed to criminal behavior due to their biological traits. Yani ye insaan ke fitrat ke andar kuch ingrained hota hai jiski wajah se wo deviant hota hai ya wo crime commit karta hai. ये उसकी सोशलाइजेशन के नतीजे में नहीं होता ऐसे फैक्टर्स की बदौलत नहीं होता कि जिनको हम एक्सटर्नली कंट्रोल कर सकें बल्कि कोई भी इंसान जो पैदा होता है पोटेंशियली वो डेविएंट होता है पोटेंशियली क्रिमिनल होता है फॉर एग्जांपल सेजार लम्ब्रोसोस थ्योरी ऑफ एक्टिविज्म आर्ग्यूड दैट क्रिमिनल्स आर थ्रो बैक्स टू earlier stages of human evolution. So Lombroso ke khayal mein insaan chokke evolutionary process ke natije mein yahaan tak pahuncha hai to earlier evolutionary process ke jo earlier stages thi unke andar insaan jo hai wo potentially deviant tha ek free will rakhta tha aur us free will ke natije mein wo har wo kaam karta tha jo ke uski marzi uski khahish hoti thi. तो यही चीज़ें जो हैं वो इंसान के रवैये के अंदर इस एवोल्यूशनरी प्रोसेस के नतीजे में बहुत हद तक उन पे काबू पाया गया लेकिन ये फिर भी उसके उस जेनेटिक कॉम्बिनेशन या उस जेनेटिक मटेरियल का हिस्सा रह गई हैं और इसी वजह से इंसान आज के माशरे में जहाँ बहुत से नॉर्मल बिहेवियर्स को प्रैक्टिस करता है उसके साथ साथ इस डिवियंसी को भी प्रैक्टिस करता है so pakistan for example has the high rate of violent crime and some research has linked this to certain genetic factors as well so it doesn't mean that this theory is absolutely considered redundant some of the proponents you will even find today who are claiming that genetic factors or inheritance can have an effect on your criminal behavior 